ফোনে রূপসী নমস্কার শুভ সন্ধ্যা লুইসের আরও একটা নতুন পর্ব আমি তিথি রয়েছি আপনাদের সঙ্গে লুইস মানে সুন্দর থাকার চাবিকাঠি লুইস মানে আপনি কিভাবে আপনার চুল ত্বকের পরিচর্যা করবেন তার সঠিক গাইডলাইন প্রত্যেকটা পর্ব নানাবিধ বিষয় নিয়ে সাজানো থাকে এবং সরাসরি তো আপনারা যুক্ত থাকেনি আমাদের সঙ্গে আর লুইস মানি যার কথা না বললেই নয় যিনি আমার সঙ্গে স্টুডিও থেকে সরাসরি থাকে আমার অত্যন্ত কাছের এবং আপনাদেরও ভীষণ প্রিয় দোয়েল দি দোয়েল চৌধুরী শুরুতেই দোয়েল দিকে অনেক অনেক স্বাগত জানাব থ্যাংক ইউ সো মাচ আর তোমাকে শুভ নববর্ষ একদম নতুন বছরের প্রথম পর্ব তাই না তোমার সঙ্গে শুভ নববর্ষ শুভ নববর্ষ আপনাদেরও যারা আজ সিটি বিএনের লুইসের সঙ্গে নতুন পর্ব মানে নতুন ভাবে যোগ দিচ্ছেন তাদেরকেও আগে বলো যে এই চাঁদি ফাঁটা রোদে কেমন আছো দেখো খুবই করুণ অবস্থা আমার মনে হয় যে মানে বেশি বেশিরভাগ মানুষই আজকাল একদম পুরো বাড়িতেই থেকে আর বেরোতে পারছে না এই করা রোদে এই যে টাইমটা আমি এলাম এখানে মানে আমি চারটের পরে বেরিয়েও আমার মনে হচ্ছে গায়ে মধ্যে ছু ছুটছে তার মানে সকালবেলার দিকে যারা বেরোচ্ছে কাজে বা কর্মে তাদের কি অবস্থা তাদের কি হাল আরো বাড়বে একদমই তাই এবং শুরুই যখন করলাম ওয়েদার একটা মানে হাঁসফাঁস করা গরম এখনই ধরো বৈশাখের তিন তারিখ সম্ভবত আজকে বৈশাখের তিন তারিখ মানে একদম তারপর তো জ্যৈষ্ঠ গোটাটা পড়ে রয়েছে একদম গরমটা হাঁসফাঁস গরমটাও পড়ে জুলাই মাসের আগে কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই আমার মনে হয় আর দেখছি ফেসবুক খুললেই বা খবরে দেখতে পাচ্ছি যে আরো বাড়বে আর যতদিন যাচ্ছে তত না এই মানে কালগুলোর যে টাইম স্প্যান সেটা আর কি কাউন্টেবল নয় আর কি মানে কখন গরম আস কখন বর্ষা আসছে কখন শীত আসছে তবে একটা কি বলতো তিথি এইবারে আমাদের শীতটা কিন্তু অনেক দিন ধরে থাকলো মানে ফেব্রুয়ারি অবধি আমরা কাটিয়ে এলাম যেটা কিন্তু মজার বিষয় এটাই মানে যে কারণে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে চাঁদি ফাঁটা রোদে কেমন আছো এই সময় এই ঘাম হওয়া এবং আমার মনে হয় তোমার যা সেন্সিটিভ স্কিন বা আমার যা সেন্সিটিভ স্কিন ধরো অয়েলি স্কিন ব্রণ হওয়া মানে এই সমস্যাগুলো কি এই সময় কি মনে হয় আরো তো বেশি বাড়ে মানে আমি তো নিজে ফেস করি প্রচুর সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে আজকের পর্বটা যদি একবার এটা থেকে শুরু করা যায় কারণ এই গরমে কি প্রিকশন নেওয়া প্রয়োজন দেখো একটা কথা না বলে পাচ্ছি না তুমি যে বলছো ঘাম এমনি সাধারণত অনেকেই আছে সারা বছরই মোটামুটি ঘামে কিন্তু এই গরমের সময় একদম সব সময় তাকে দেখে মনে হয় যে সে পুরো ভিজে চান করে গেছে এদের কিন্তু হিট স্ট্রোকের সম্ভাবনা কম আচ্ছা কারণ হচ্ছে ঘামটা হয়ে যাওয়াও ভালো ঘাম অতিরিক্ত হলে কিন্তু আমাদের ত্বককে ঠান্ডা রাখছে বডির টেম্পারেচার কিন্তু লো করে দিচ্ছে কিন্তু যাদের ঘাম হয় না মানে খুবই কম ঘাম হয় এত গরমেও অনেকে বলে যে আমার কিন্তু ঘামটা কম হয় দুটো তিনটে কারণ হতে পারেন এক হচ্ছে সেখানে লু বইছে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে তার সবসময় প্রেশারটা হাই বা লো এরকম ফ্র্যাকচুরেড হয় বা তার হচ্ছে ভেতরে ইন্টারনাল কোনো সমস্যা আছে আর একটা হচ্ছে সে জল কম খায় এই কারণেই হয় আবার অনেকে বলে যে আমি জল খাচ্ছি কিন্তু আমার ইউরিন পাস হয় না এই সময়টা মানে একদম সে জল খাওয়ার সাথে সাথেই ভ্যানিজ হয়ে যায় মানে একদম সুখিন পুরো টেনে নেয় বডি টেম্পারেচার এতটাই হাই হয়ে যায় এই কারণে হিট স্ট্রোক বা সান স্ট্রোক আমরা কবলে পড়ি কিন্তু এই জলের মাধ্যমে কিন্তু ভালো থাকা যায় দেখো আমাদের বলা হয় যে এই গরমের মধ্যে যত গরম বাড়বে তত কিন্তু একাধিক বার মানে পারলে তিন চারবার করেও কিন্তু স্নান করা উচিত যত স্নান করবে যত জল খাবে তত কিন্তু আমাদের ফ্লুইডের মাত্রা শরীরে ঠিক থাকলে কিন্তু আমাদের এই স্ট্রোকের সম্ভাবনা বলো বা ডিহাইড্রেশন বা মানে একদম খুব কনস্টিপেশনও কিন্তু এই সময় প্রচুর প্রবলেম হয় মানে যাদের পাইলসে প্রবলেম বা যাদের ধরো এরকম কনস্টিপেশনের প্রবলেম আছে তারা জানে যে এই গরমকালে তাদের কি সমস্যা হয় কারণ তারা যে পরিমাণে জলটা খায় হয়তো সেই পরিমাণে জলটাও কিন্তু তার শরীরে লাগে না মানে এতটাই তাদের ভেতরটা শুষ্ক হয়ে যায় যার ফলে হচ্ছে তাদের প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি হয় মানে পটি ক্লিয়ার হয় না ঠিক মতন প্রচুর পরিমাণে তাদের ব্লিডিং অনেক সময় অনেকের হয়ে যায় 
তো এই যে দাব দগ্ধ দিন মানে এতটা পরিমাণে আমাদের স্কিনের মধ্যে আর আমরা যে চাঁদি ফাটা রোদের কথা তুমি বলছো এই যে অয়েলি স্কিন মানে আমার সেন্সিটিভ স্কিন র্যাশ পিম্পলসের সমস্যা হয় আমার মতন আমার মনে হয় যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে কিন্তু এরকম স্কিনেরই বেশি অধিকারী বা অধিকারিণী রয়েছে যাদের অয়েলি আর সেন্সিটিভ স্কিন যাদের সমস্যাটা হচ্ছে তেল তেলে ব্রণযুক্ত স্কিন ওপেন পোর্সের স্কিন তাদের শীতকালটা মোটামুটি আসলে তাদের স্কিন ভালো থাকে একদমই তাই এই গরমকাল আসলে মানে তাদের পাগল পাগল অবস্থা হয়ে যায় তারা রীতিমতন বলে যে ম্যাম ওয়ার্কশপে বলে যে ম্যাম কিছু ক্রিম লিখবেন না আমাদের এমনিতে মুখ থেকে তেল বেরোচ্ছে এত তেল চিপচিপে হয়ে যায় এত মানে র্যাশ পিম্পলস বেড়ে যায় ম্যাম কিছু লিখবে না তাদের ক্ষেত্রে বলে রাখি মানে খুব ভালোই তুমি টপিকটা তুলেছ তারা কি কি ইউজ করবে অ্যালোভেরা জেলটা আর হচ্ছে সিমডে ক্রিমটা আর হচ্ছে আলমান্ড কোকো ওয়াটার লোশনটা কিন্তু তাদেরকে সঙ্গে রাখতেই হবে আচ্ছা কীভাবে কোনটা ইউজ করবে বলে দিচ্ছে যে লাইক মি আমি কিন্তু সিমডে ক্রিম আর অ্যালোভেরা জেলটা ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করি মানে একটা ফোন রয়েছে একজন রয়েছেন দর্শক বন্ধুর সঙ্গে একটু ফোনটা নিয়ে নি হ্যালো নমস্কার কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার নমন নমস্কার কে বলছেন আমি আমি বন্ধুমণ্ডল বলছি আচ্ছা কোথা থেকে ফোন করছেন আমি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ফোন করছি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বলুন হ্যাঁ বলছি আপনাদের এই লুইসের আমি ফাঁসি এসকে ফাঁসিটা ইউজ করছি संगे जल इनटेक जल नहीं शरीर ग्लुकोजे मात्रा एकदम चले गएम जलशून्यता हो जाए शरीर मैं स्किन मध्य घम মানে কি বলবো মানে একদম এই জন্যই ইউরিন পাস হয় না ঠিক মতন জ্বালা করে অনেক সময় ইউরিন পাস করতে গেলে ভেতরটা জ্বালা করে আমাদের মানে খাদ্য নালিটা জ্বালা করে অনেক সময় স্টমাক আপসেট হয়ে পড়ে পটি দেখবে অনেকে বলে যে লু লেগে গিয়ে পটি হচ্ছে অনেকবার করে পটিতে যাচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু হিটের জন্য হচ্ছে তো আমি বলছি যে ও আর এসে জলটা কিন্তু খেতে হয় কেন আমরা যে বাড়িতে বানাচ্ছি তিথি এই এক চুটকি নুন আর এক চামচ চিনি দিয়ে যে জলটা আমরা বানাচ্ছি সেটা কিন্তু পরিমাণ সবসময় ঠিক হয় না অনুপাতটা আমাদের যে বাড়িতে বানানো অনুপাতটা ঠিক হয় না বলে আমি একদম মানে বলেই দিচ্ছি যে এটা ও আর এসে প্যাকেট কিনে আপনারা সাফিসিয়েন্ট সারাদিনে অন্তত দুবার করে খান মানে দুটো প্যাকেট এটা চেষ্টা করুন খাওয়ার এক লিটার জলের মধ্যে মিশিয়ে একটা প্যাকেট সকালের দিকে শেষ করুন দুপুর অবধি আবার সন্ধ্যা থেকে রাত্রির অবধি এতে কি হবে এই যে ফর্টি ডিগ্রির অ্যাভ ফেসবুকেও বা টিভিতেও দেখছি ফর্টি সেভেন কি ফর্টি নাইন ডিগ্রি অবধিও পৌঁছে যাবে তখন যে মারাত্মক যে আমাদের শরীরের মধ্যে যে কন্ডিশনার দেখা যায় মানে দেখা যায় কন্ডিশনগুলো যে আমাদের অনেকের আছে চোখের মধ্যে অ্যালার্জি সৃষ্টি হয় গরমে হিট থেকে চোখ দেখবেন অনেকের লাল হয়ে যাচ্ছে চোখ চুল করছে চোখ খুলতে পাচ্ছেন না পরের দিন সকালে উঠে এগুলো সবই কিন্তু গরমের ইনফেকশান ঘামাচির সমস্যা স্কিনের র্যাশ পিম্পলসের সমস্যা স্ক্যাল্প ঘেমে হচ্ছে ফাঙ্গাল ইনফেকশানে গিয়ে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ মানে আপনি বুঝতে পারছেন না আপনি শ্যাম্পু করছেন তবুও কিন্তু আপনার স্ক্যাল্পে ঘাম জমে কিন্তু বাজে একটা গন্ধ হচ্ছে সব কিছু নিয়েই কিন্তু আমাদের টক্সিনটাকে বার করতে হবে যেটা ভেতরে জমছে সেটা হচ্ছে সহজভাবে বেরোতে পারে একমাত্র জল ইনটেক করলে সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে সাড়ে তিন লিটার জল তো আমরা খাই নর্মালি খাই যেটা আমাদের টক্সিনটাকে ক্লিয়ার করতে আমাদের শরীরটাকে ঠান্ডা রাখতে তাপমাতাটাকে ঠিক মতন ব্যালেন্স রাখতে আমাদের স্কিনটাকে গ্লো করার জন্য আমাদের ভেতরের কোনো মানে ইনফেকশান থাকলে সেটাকে কিওর করার জন্য সব কিছুর জন্যই কিন্তু আমাদের জলের প্রয়োজন কিডনিটাকে সুস্থ রাখার জন্য 
কিন্তু এই ক্ষেত্রে বলবো যারা দেখো মাঠে ঘাটে বা যারা অফিসিয়ালি পারপাসে কাজ করছে মার্কেটিং লাইনে বা কিছু যারা বেশি পরিমাণে বাইরে বেরোচ্ছে প্রচন্ড ঘাম হয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে জলটা তাদের কিন্তু চার লিটার অব্দি জল খাওয়া যেতে পারে দিনের বেলাটাই তাদেরকে পুরোটা রাস্তায় থাকতে হচ্ছে পুরোটাই রাস্তায় থাকতে হচ্ছে দেখো এসিতে ঢুকে গেলাম আমাকে রাস্তায় অতটা যেতে হচ্ছে না আমার অতটা ঘাম হচ্ছে না জল অতটা শরীর থেকে বেরোচ্ছে না তারা দুই থেকে আড়াই লিটার কি খুব বেশি হলে তিন লিটার সাফিসিয়েন্ট কিন্তু যারা বাইরে রোদ্রে কাজ করছে যাদেরকে বেরোতেই হবে যাদেরকে রোজ বেরোতে হয় নিয়ম করে তাদের কিন্তু জলের পরিমাণটাও বাড়াতে হবে কারণ জলের পরিমাণ না বাড়ালে কিন্তু আপনার এর থেকে অনেক কিছু প্রবলেম কিন্তু আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব জলের পরিমাণ বাড়ানো মানে এটা নয় যে আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবেন জলের পরিমাণ বাড়ানো মানে এটা নয় যে আপনি ডাবের জল খাচ্ছেন ভালো কথা আখের রস খাচ্ছেন ভালো কথা ফ্রুটস খাচ্ছেন ভালো কথা কিন্তু আপনি পাশাপাশি আপনার চেষ্টা মেটানোর জন্য আপনি কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকানে গিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস খাচ্ছেন সেটা করবেন না কারণ জল আর কোল্ড ড্রিঙ্কস কিন্তু কখনোই তার চাহিদা মেটাতে পারে না তার সাবসিডিউট হতেই পারে না জল জলই জলই জীবন সো যেটা বলছিলাম যে আমার মতন তৈলাক্ত ত্বক যাদের বা যে ফোন করলো যে পিম্পলস হয় পিম্পলসের জন্য তো আমি যেটা বলছিলাম হ্যালো কেমন আর কি ইউজ করছো মুখ পরিষ্কার করছো তো কিছু দিয়ে তার জন্য কি লুইজ ইউজ করছো ঠিক মতন ম্যানেজেবল নয় আর এই গরমকালে তো একদমই মানে খারাপ হয়ে গেছে সেই জন্যই ফোন করেছো নিশ্চয়ই দেখো আমি যেটা বলছিলাম যেটা বারবার ব্রেক হচ্ছে যে আমি তিনটে জিনিস ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি একটা হচ্ছে অ্যালোভেরা জেল একটা হচ্ছে সিমডে ক্রিম আর একটা হচ্ছে আলমান্ড কোকো ওয়াটার লোশন এবার যদি তুমি ধরো আমাকে কোয়েশ্চেন করো অতিথি যে তোমার অয়েলি সেন্সিটিভ স্কিন তুমি আলমান্ড কোকো ওয়াটার লোশনটা কেন ইউজ করো আলমান্ড কোকো ওয়াটার লোশনটা ফেসের জন্য বাট এটা হচ্ছে এক্সেসিভ ড্রাই স্কিনের জন্য আলমান্ড কোকো ওয়াটার লোশনটাতে ইউজ করলে স্কিনের মধ্যে তৈলাক্ত ব্যাপারটা চলে আসে তাহলে আমি কেন ইউজ করছি আমি এই কারণে ইউজ করছি কারণ শীতকালে আমাদের স্কিন ড্রাই হয়ে যায় শীতকালে শীতের জন্য এটা আমাদের বডি লোশন দেখানো হচ্ছে আমাদের আলমান্ড কোকো কোকো বাটার লোশনটা হচ্ছে ফেসের জন্য একটা বটল তো একটা সিঙ্গেল লেখা আছে আলমান্ড কোকো বাটার লোশন হ্যাঁ এটাই এটাই হচ্ছে বলতে চাইছি আমি এইটা আমি ইউজ করি এই কারণে কারণ দেখো তিথি আমি শীতকালে আমার স্কিন ড্রাই হচ্ছে সবাইকাই ড্রাই হয় শীতের আবহাওয়ার জন্য গরমকালে লুয়ের জন্য ড্রাই হয়ে যাচ্ছে আর বেশিরভাগ মানুষ এখন কিন্তু এসির ঘর থেকে বেরোচ্ছে না তার জন্য ড্রাইনেসটা থাকছে সো আমাদের এখন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কুড়ি ঘন্টায় শুধু ওয়াশরুমে যাওয়ার ফলে আমার আমরা হয়তো ঘামছি বা বাইরে বেরোচ্ছি বা কিছু কিন্তু বেশিরভাগ সময় কিন্তু আমরা থাকছি ওই ঘরে যার ফলে আমার স্কিন পুরো টোটাল বডি স্কিনটা কিন্তু ড্রাই হয়ে যাচ্ছে এর জন্যই কিন্তু আমি এটা ইউজ করছি বেশ একটা ফোন রয়েছে নিয়ে হ্যালো কে রয়েছে বলবো পরে হ্যাঁ হ্যালো হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন আর 
शीतकाले ढुक स्किन ड्राई हो जाए लाइनेकुनि दरकार दागर एंटीबायोमिक पापाय क्रीम दरकार पापाय किट दरकार पापाय पैक दरकार पापाय मसाज क्रीम दिए मसाज करा दरकार से आनी कर ना तेल क्यों देखा जा तो अपनी सुनते थको हमें डिटेल्स बोलो तरह आगे एक हमें एक डिटेल्स बोलते भाबी कारण डिटेल्स बोलने अपनारा सुनने अपन समस्यागू अपना कमे जाए तो कथा आसि सेंसिटी स्किन मैं हमारे ब्रोन रैश है आगे थके कमे लुइजाबल्स नियमित तो यूज कर मेनटेन अनेक कमे क्यों तबुओ तो जेहेतु हमार जेनेटिक जेहेतु एक सेंसिटी स्किन जन्म वार स्किन अएलि टाइप तो हमारे सारा बच्चों जो दिन बाजब एक दुटो ब्रोन बड़ोते थको यहाँ कमाते पर तो पल्यूशने जो हमें वार्कशपे जा जो तो रोदे तापे जाए तो यहाँ बाढ़ते परे क्यों मेनटेन करते हैं टेक केयर करते हैं जैसे ना बेड़े जाए तो अपना के बलब जर आर मतन स्किन आलमंड कोको बाटर लोशन जो तुम्हें बोलोम जो ए सी ते थी सबाई गरमे पासी ना तो थार फले स्किन क्योंकि ड्राई हो जाए स्किन ड्राई हो जावा भलो लागज कारण हे पैच पैचे तेल तेले स्किन क्योंकि ड्राइनेस भल लागज क्योंकि स्किन क्षति हो स्किन अकाल बाध्यकता चले आस स्क मध्य ओपर लेयार्स शुष्क जा ग्लो कमे जा स्किन मध्य हल्का गुड़ी गुड़ी रैश चले आस ड्राइनेस चोखर तलाय भाज पड़े कपाले भाज पड़े स्किन शुष्क हो जा तो एर जी करी एलोभरा जेलटा आगे यूज करी ग्लोटन अएल तरह मिक्स कर यूज करी जो अनेक ए सर मध्य थकी जो हाँ एक प्रोटेक्शन नीते हैं जो आज के प्रचंड गरम आज के बहरे बड़ोची ना आज के घरे थी तक ये प्रोटेक्शन नहीं कारण स्किन के भलो रखार जो दायित्व हमारे स्किन के भलो रखार दायित्व सो हमें एलोभरा जेलर संगे ग्लोटन अएल मिक्स कर प्रथम यूज करी दें जो घंटा बाड़े तक हमें क्योंकि आलमंड कोको वाटर लोशन एर पर यूज करी एकदम गला मुख बडी सब जैगाते यूज करी और जदि मना है जो अब रास्त बड़ोबा के बहरे बड़ोते हैं क्योंकि बडी लोशन यूज करी एलोभरा बडी लोशन अच्छा हमारे जो बडी लोशन रही है हमार स्कर जो हमारे हाथे गुड़ी गुड़ी रैसे समस्या है कारण पुरो स्किन टाइम सेंसिटी सो हमें एलोभरा यूज करी और नये तो एलोभरा शेष हो गए पीच कखी बा बेरिज कखी दुटो जिन यूज करी ये हमार कथा बोल और जरा जरा ओ पार के फोन कर सानस्क्रीन यूज कर स्किन मध्य एक अनइवन स्किन टोन हो जाए कि यूज करब ते के बलब एलोभरा क्रीम जे देखें हमारे सबूज जो कंटेनर एलोभरा क्रीम रही है एट प्रतिदिन रिवला मसाज करते मसाज कर जदि ए सी ना थे घर तेल क्यों मुछे फलते हैं और जदि ए सी थे ठंडार मध्य अपनी जो नाइटे मैं शोबा करें तो क्यों अपना रेखे दिए शूते हैं मैं आपना के मुछते हैं यही क्रीमटाते ही अपना डिहैड्रेशन थे अपना स्किन के रक्षा कर स्किन मध्य पिम्पल्स कमा स्क मध्य ओपन ओपेन पोर्स थे टाइटनींग कर कारण एर मध्य एलोभरा रही है और एर मध्य निम टिट्री रही है सो एगल यूज कर ले बुझते पर आपनर समस्त प्रब्लेम स्किन मध्य आस्ते आस्ते मिनिमाइज हो जा गरम जत ही बाड़ुक ना क्या 
একটা কথা বারবার করে বলছি যে টিটটি টোনারের ব্যবহার যেটা আমরা সব সময় ভুল করি যে রোজ টোনার তো অনেকে বাড়িতে এখন রয়েছে শীতকাল থেকে অনেকে কিনেছে হয়তো এখন কিন্তু রোজ টোনার ব্যবহার করলে দিতি দুটো থেকে চারটে টোনও হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যেমন আমার এই সেনসিটিভ স্কিনে কিন্তু রোজ যায় না আমার মুখটা হয়তো ফ্রেশ লাগবে যখন আমি স্প্রে করব কিন্তু দু তিনটে ভ্রমণ বেরিয়ে যায় কারণ এই পাকামো আমি একবার করেছিলাম কারণ আমার টোনার শেষ হয়ে গেছিল আমি রোজ টোনার আমার অনেক আগের ছিল আমি ইউজ করেছি এক সপ্তাহের মধ্যেই আমার কিন্তু ওই মেকআপ করতে কি বলে তোমার আবার পিম্পলস বেরিয়ে গেল গোলাপ বেরিয়ে এইটা তো হ্যাঁ এটা আমার কিন্তু মানে আমি ওই একটু নেগলেক্ট করেছি যে ওই কিনবো কিনছি আছে রোজ টোনার ইউজ করে নিই তো এই জিনিসগুলো করবেন না এটাতে স্কিনের ক্ষতিই হয় কারণ টোনার হরে ব্যবহার করা হয় স্কিন টাইপ দেখে স্কিনের টোন বুঝে সো রোজ টোনারটা হচ্ছে ড্রাই টু নর্মাল স্কিন যা যে এক্ষুনি বললো যে আমার মুখে দাগ আছে হ্যাঁ মেচো দার দাগ রয়েছে লুইজের অনেক কিছু প্রোডাক্ট ইউজ করি কিন্তু দাগ কমছে না সে কিন্তু ইউজ করছে সে রোজ টোনারটা ইউজ করতে পারবে কিন্তু আমার মত স্কিন যাদের তারা কিন্তু টি ট্রি ফিল মানে যারা পিম্পলসের জন্য ফোন করেছিল পিম্পলসের জন্য যারা ফোন করেছিল তারা ডেইলি কেয়ারটা এইভাবেই করবে নিম ফেস ওয়াশ বেছে নেবে নিম টি ট্রি ফেস ওয়াশ টি ট্রি ফিল টোনার ইউজ করলো তারপরে 10 মিনিট বাদে মুখে জল থাকবে বা তুলোটাকে জল দিয়ে চিপে নিয়ে টোনার ব্যবহার করতে হবে তারপরে সে অ্যালোভেরা জেল ইউজ করবে যদি সে এসির মতো থাকে আবারও বলছি আলমান্ড কোকো ওয়াটার লোশন অ্যালোভেরা জেলের ওপরে অ্যাপ্লাই করবে রাত্রিবেলা ঠিক ইউজ করবে এই অ্যালোভেরা জেলের ওপর দিয়েই অ্যালোভেরা ক্রিমটা এটা ইউজ করে সে এসি ঘরে যাবে যদি এসি না থাকে ঠান্ডা ঘর যদি না হয় আপনার এমনি যদি নর্মালে থাকেন তাহলে কিন্তু অ্যালোভেরা জেলের ওপর দিয়ে যদি আপনি এই আলমান যে ক্রিমটা বা লোশনটা বা যে অ্যালোভেরা ক্রিমের কথা বললাম যদি লাগান তাহলে তো ঘাম হবে তেল তেল করবে একটু হালকা ওয়াইপ অফ করে সে শুয়ে পড়বে আচ্ছা মানে প্রোটেকশানটা দেওয়া উচিত কিন্তু বেশি রাখলে কিন্তু তেল তেল হয়ে যাবে মানে ওপেন পোর্স হয়ে যাবে আর পিগমেন্টেশনের জন্য যিনি বললেন যে কি করব দেখো পিগমেন্টেশনের জন্য আমাদের পাপায়া রেঞ্জটা খুবই ভালো ওই ইকো যে আমাদের পাপায়ার ক্রিম রয়েছে ইকো সাইজের যে পাপায়া ক্রিম রয়েছে পাপায়া প্যাক রয়েছে আর পাপায়া স্ক্রাব রয়েছে এটা সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন করতে হবে এটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে আমি আপনাকে বললাম এটা ইউজ করুন লুইজের প্রোডাক্ট ইউজ করেছেন আপনি আপনি ভালো আছেন আপনি ফিডব্যাক দিলেন এইগুলো করলে আপনার দাগটা কিন্তু আপনি পরবর্তীকালে আমাকে ফোন করে বলবেন দাগটাও চলে গেছে আস্তে আস্তে যাবে একদম এই যে একটা ফাইল ইউজ করার পরেই আপনি রেজাল্ট পেয়ে আমাকে ফোন করবেন তা নয় কারণ উনি তো মিডিল এজ হ্যাঁ ফর্টি থ্রি সো ফর্টি থ্রিতে যদি একটা ফাইল ইউজ করে দাগ চলে যেত তাহলে আমি এখানে বসে বলতাম এটা হয় না ওটা ম্যাজিক্যালি কাজ হয় না একটা এজের ব্যাপার থাকে কুড়ি বছর হলে আমি বলতে পারতাম সো একটা ফাইল ইউজ করার পরে অনেকটা লাইট হবে ইউজ করুন বেশ আমি তো আপনারা ফোন করুন কথা বলবো আলোচনাও করবো তবে একবার একটু বলে রাখি হেল্পলাইন নম্বরটা বলে রাখি নাইন এইট জিরো ফোর ট্রিপল এইট ট্রিপল এইট ফোন নাম্বার যাচ্ছে হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে এটা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও অর্থাৎ আপনারা এখানে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমেও যোগাযোগ করতে পারেন নাইন এইট জিরো ফোর ট্রিপল এইট ট্রিপল এইট দেখুন নিচে হেল্পলাইন নম্বর যাচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন যাদের ধরুন র্যাশ পিম্পলসের সমস্যা রয়েছে বা কোথাও কোনো সমস্যা সেটা আপনি বলে বোঝাতে পারছেন না সেক্ষেত্রে ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে তার জন্য কি করতে হবে সেই গাইডেন্সটাও আপনি সেখান থেকে পেয়ে যাবেন আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হলো দুয়েলদির নিজে চেম্বার করছেন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার করে তবে আমরা বলে থাকি যে বৃহস্পতিবার আসার আগে অর্থাৎ আপনি যে বৃহস্পতিবার যাবেন বলে দিনক্ষণ স্থির করছেন তার আগে একবার একটু ফোন করে জেনে নিন দোয়েলদি থাকছেন কি না অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নিয়ে নিন তারপর চলে যান ফোন করতে হবে এইট জিরো ওয়ান এই ফোন নাম্বারে ফোন করবেন দোয়েলদি যে চেম্বার করছে বৃহস্পতিবার করে সেই চেম্বারের জন্য আর চেম্বার হচ্ছে ফিফটিনথ রয় বাহাদুর রোড বেহালা চোদ্দ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে সেখানে গিয়ে আপনাদেরকে দোয়েলদির সঙ্গে চেম্বারে যোগাযোগ করতে হবে এবং তাছাড়াও তো হেল্পলাইন নম্বর রয়েছে আপনাদেরকে আরও একবার বলছি লুইস হার্বলসের হেল্পলাইন নম্বর নাইন এইট ফেসবুক ইনস্টা সবেতেই লুইস হার্বলস রয়েছে একটা ফলো করে রাখুন আপনি প্রত্যেকটা আপডেট সেক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন একদমই তাই আলোচনায় আসি হ্যাঁ আলোচনায় আসি দেখো অনেকে এই সমস্যা গরমকালের এই অয়েলি স্কিন যাদের রয়েছে বা যাদের ওপেন পোর্স প্রচণ্ড র্যাশ মুখে ঘামাচি সারা শরীরে ঘামাচি ইভেন মুখেও হয়ে যায় তাদের জন্য বলবো এই টিটি ফিল্ড ওনার যেটা বলছিলাম 
এটা ভীষণ ভালো ঘামাচিতে নিবারণের কাজ করে ঘামাচি ধরো ওই ঘাড়ের কাছে বা যেখানে যেখানে হচ্ছে সেখানে ওই স্নান কিছুই না স্নান করার পরে মানে মানে ওয়াশরুম থেকে বাইরে বেরোলো সেখানে যেখানে ঘামাচি হচ্ছে সেখানে স্প্রে করে দিল আচ্ছা খুব ভালো কাজ করে কারণ এর মধ্যে একদম রিয়েল টিটি রয়েছে এর মধ্যে নিমের নির্যাস রয়েছে যেটা ঘামাচির জন্য ভীষণ ভালো কাজ করছে হালকা জল থাকতে থাকতে একটু জাস্ট সেমি ড্রাই হবে স্কিনটা তো ওটা দু তিনবার করে একটু ইউজ করে দেখুন আপনারা যে মনে হচ্ছে যে আমি এটা বলছি হয়তো লুইজাবলসের টোনারটা কি করে ঘামাচি যাবে এই ফিডব্যাকটা দিচ্ছি আপনাদের যারা ঘামাচির সমস্যার জন্য খুব 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 কষ্ট পাচ্ছেন তারা ইউজ করে দেখুন ভীষণ ভালো কাজ করবে আর আর একটা ব্যাপার যে ঘামাচির জন্য বরফের কিউব খুব ভালো কাজ করে মানে যে যাই পাউডার ইউজ করুক যে যাই টোনার যেটা বললাম টিটি ফিল টোনার ইউজ করুক তার আগে একটু ওই আইস কিউব দিয়ে যদি সে জায়গাটা বুলি নেওয়া যায় তাহলে ভীষণ ভালো কাজ করে আমি আগের দিনের আগের এপিসোডেও আমি আলোচনা করছিলাম যে একটা আইস কিউবে কতটা স্কিনের মধ্যে গ্লো আসে কতটা স্কিন টাইটনিং করে কতটা ওপেন পোস্টটাকে মিনিমাইজ করে কতটা স্কিনের মধ্যে ব্যালেন্স করে ন্যাচারাল মানে পিএইচ ব্যালেন্সটাকে ঠিক রাখে সো আইস কিউব তো সবাই কারই থাকে একটা সাদা কাপড়ের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে একটু মুখে মাসাজ করতে পারেন যেখানে যেখানে ঘামাচি আছে সেখানেও মাসাজ করতে পারেন দেখবেন ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন মানে সেক্ষেত্রে আমার হঠাৎ করেই মনে হলো ধরো আমি অফিস আসছি তো তার আগে তো আমি ফেস ক্লিন করবো টোনার ইউজ করবো যা যা ইউজ করা সানস্ক্রিন ইউজ করবো এরই মাঝে আমি কোনো একটা স্টেপে কি আইস কিউবটা দিয়ে ইউজ করে সেক্ষেত্রে একটু বেটার ফিল হতে পারে আমার মেক আপ করার আগে বা সানস্ক্রিন ইউজ করার আগে বা লোশন ইউজ করার আগে আইস কিউবটা ইউজ করলে বেশি ভালো হয় আচ্ছা কারণ দেখো মেক আপ আমরা ইউজ করি স্টে করার জন্য মেক আপ একদম একদম টোনার ইউজ করার টোনারটা আমার স্কিনের মধ্যে ঢুকে গেল ওপেন পোর্স হয়ে মানে মিনিমাইজ করলো পোর্সটাকে মিনিমাইজ করলো তারপরে যদি আমি কিউবটা ইউজ করে কোনো লোশন বা ক্রিম ইউজ করি এই যে পাগলের মতন ঘামে লোকে একটা কিছু ইউজ করার পরেই জব্দর করে বলছে আমার সানস্ক্রিন গলে গলে পড়ছে আমার এই ক্রিমটা ইউজ করেছি সিম ডে ক্রিমটা ম্যাডাম আপনি তো সিম ডে ক্রিমের কথা এত বলেন হ্যাঁ চট করে হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার আমি মালদা থেকে বলছি হ্যাঁ বলুন আমার মুখে মেচেটা দাগ डेलि कर একটা পাপায়া ক্রিম ইউজ করুন রাতে আর একটা আলমন্ড লোশন ইউজ করুন সকালবেলা আর যদি রাস্তায় রোদে বেরোন তাহলে অবশ্যই বলার কোনো এখানে অপেক্ষা রাখে না কারণ সানস্ক্রিন গরমকালে লোকে জানে সবাই ইউজ করতে হয় সানস্ক্রিন সারা বছরই ইউজ করতে হয় এটা অনেকেই জানে না কিন্তু গরমকাল মানেই জানে যে সানস্ক্রিনের মুড়ি মুড়কির মতন সেল হয় ইউজ করতেই হবে রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্য কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সানস্ক্রিন সারা বছরই ইউজ করতে হয় বাট এই সময়তে এসপিএফ ফর্টি আর এসপিএফ ফিফটিটা আপনাদের হাতের কাছে লুইজাবলসে রেখে দিন কারণ এসপিএফ মানে হচ্ছে সান প্রোটেকশান ফ্যাক্টরে দুটোই আপনার গার্ড দিচ্ছে ইউভি এ ইউভি বি প্রোটেক্ট করছে সো এসপিএফ ফর্টি অথবা এসপিএফ ফিফটি বাছুন দাগ থাকলে মুখে মেচে তার এসপিএফ ফিফটি আর যদি অফিস পারপাসে কাজ করেন বা বাইরে যেতে হয় একটু মেক আপ টাচ এসপিএফ ফর্টি সো এই পাঁচটা প্রোডাক্ট বললাম একটা বললাম ফেস ওয়াশ পাপায়া একটা বললাম আলমান্ড কোকো বাটার লোশন রাস্তায় বেরুলে বা রান্নাঘরে ডুবলে এসপিএফ ফিফটি রাতে বললাম পাপায়া অ্যান্টি ব্লেমিশ ক্রিম আর পাপায়া ফেসিয়াল কিট যারা দাগের সমস্যায় ভুগছেন যাদের রিঙ্কলসের সমস্যা যাদের বলি রেখা স্কিন লুজ হয়ে গেছে স্কিন টাইটনিং করতে চাইছেন কিছুতেই ভালো ভালো ফল পাচ্ছেন না তাদেরকে বলবো লুইজাবলসে এই প্রোডাক্টগুলোর রেঞ্জগুলো ইউজ করুন আর ফিডব্যাক দিন যারা নতুন নিউ কামার যে লুইজাবলসে প্রোডাক্ট এখনও ইউজ করেননি তারা যে কোনো একটা প্রোডাক্ট ইউজ করে ফিডব্যাক দিন কেমন থাকেন বেশ সেক্ষেত্রে যে আলোচনায় ছিলাম আর কি যে বরফের কিউবটা আমাকে কখন ইউজ করতে হবে সানস্ক্রিন বা ময়শ্চারাইজার ইউজ করার আগে হ্যাঁ সানস্ক্রিন বা ময়শ্চারাইজার ইউজ করার আগে করলে কি হয় দিদি ঘামটা কম হয় আচ্ছা ওপেন পোস্টটাকে মিনিমাইজ করা আর একটা ইউজ করতে হয় মানে আর একবার আরেক পদ্ধতি মানে যখন বাড়িতে আমি ধরো ফিরছি ফিরে গেলাম হ্যাঁ মুখটাকে পুরো ক্লিন করলাম পুরো মেকআপ টেকআপ তুলে পুরো ক্লিন করলাম জলের ঝাপটা দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিলাম তারপরে আমি আইস কিউবটার মুখে বলাবো আচ্ছা তাতে যত সারাদিনে ক্লান্তি ধুয়ে মুছে একদম সাফ হয়ে যায়
বেশ আশা করব আজকের পর্বটা এই গরম থেকে রেহাই পেতে অনেকটাই উপকারে আসবে লাভ হবে অনেকটাই তবে আজকের পর্ব যেহেতু এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমি দেবেন্দ্রকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো আপনারাও ভীষণ ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন লুইসকে সঙ্গে রেখে পরবর্তী পর্বে নজর রাখুন নমস্কার